हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवन टेक्नोलॉजी दोस्तों मेरा नाम है जमाल महबूब और मैं आपके लिए कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी और फ्री नासिक से जुड़ी हुई न्यूज और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहूंगा दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स आज की इस वीडियो का मकसद बहुत सारे ऐसे दोस्त है जो पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो उनके जहन में है कि किस टाइप का टेस्ट होगा इनिशियल टेस्ट कौन सा होगा तो इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इनिशियली जो अगर आप ने चाहे वो सी एस सी शॉर्ट कमीशन के ऊपर अप्लाई किया है या लॉन्ग के ऊपर अप्लाई किया है या आपने एफ एस सी लेवल लेवल के ऊपर आपने अप्लाई किया है तो इनिशियली जो पाकिस्तान एयरफोर्स टेस्ट लेती है सबसे पहले इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है आज की जो वीडियो है उसमें हम इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स का जो बेसिक इनिशियल टेस्ट होता है जिसको हम इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं उसके 100 मार्क्स होते हैं और उसके दो पोर्शन होते हैं पहला पोर्शन उसका वर्बल होता है जो कि 40 मार्क्स का होता है सेकंड पोर्शन उसका नॉन वर्बल होता है जो की सिक्सटी मार्क्स का होता है और इसके लिए टाइम अलाउड होता है वो थर्टी मिनट का होता है पाकिस्तान एयरफोर्स का अपना एक पोर्टल है जिसके ऊपर वो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाता है उसके पूरा एक सिस्टम है सॉफ्टवेयर बना हुआ है उसके ऊपर वो तमाम चीजें रजिस्ट्रेशन नंबर और बाकी चीजें आ रही होती हैं जी फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको वर्बल क्वेश्चंस के चंद सवाल हल करके बताऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पाकिस्तान एयरफोर्स में इंटेलिजेंस टेस्ट में वर्बल क्वेश्चन किस तरह के होते हैं इनशाला हम नेक्स्ट जो आने वाली हमारी वीडियो है उसमें हम नॉन वर्बल के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद में आपको मुकम्मल जो है पेपर्स को उनको सॉल्व करके दिखाऊंगा जी तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम वर्बल क्वेश्चंस के ऊपर ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके ऑलमोस्ट एग्जाम्स में आते हैं नहीं तो इस तरह के ही क्वेश्चंस आ रहे होते हैं जस्ट उनके फिगर्स ये होते हैं टाइप मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जी फ्रेंड्स वर्बल क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि आई एम सेवंथ इन क्यू स्टैंडिंग फ्रॉम आईदर एंड हाउ मेनी मैन आर देयर इन द क्यू अब इसमें वो ये कह रहा है कि मैं सातवें नंबर पर खड़ा हूं लाइन में फ्रॉम आईदर दोनों साइडों पे हाउ मेनी मैन आर देयर इन द क्यू कि दोनों साइडों पे सातवें नंबर पर खड़ा है तो एक किताब में कितने लोग होंगे इट्स मीन के छह इधर और छह उधर और टोटल इनके थर्टीन इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है थर्टीन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज डिफरेंट ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन है इसमें हमने जो डिफरेंट वो बताना है तो कलर्स ऑब्वियसली रेड येलो ब्लू ग्रीन तो शाइनिंग इसमें जो है हमारे पास आंसर है जो कि एक डिफरेंट है थर्ड क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर्स नंबर सम इज ट्वेंटी एट एंड द डिफरेंस इज फोर अब कहते दो नंबर ऐसे है जिनका सम ट्वेंटी हो और डिफरेंस उनके दरमियान चार का हो तो हम देखते हैं जी बारह और सोलह अब इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस भी फोर का है और अगर इनको हम सम करें तो ये हमारा ट्वेंटी एट बनता है तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर है अगर हम इसको देखें तो ये इसका सम जो है वो तो बनता है लेकिन इसका जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है इसी तरह इनका इसलिए हमारा जो आंसर है वो ये होगा क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में कह रहा है कि थिंक ऑफ अ नंबर Divided it by four and add to nine to it. If the result is fifteen, what is the number? इनके कोई ऐसा इनकी जिसको हम divide करें four के ऊपर और उसको add करें तो वो हमारे पास result पंद्रह में आए. वो कौन सा number होगा? अगर हम इसकी बात करें twenty eight की तो twenty eight नहीं होगा. अगर हम twenty four की बात करें तो twenty four अगर इनके हम divide करें four के ऊपर तो ये six आएगा. सिक्स को नाइन में ऐड करेंगे तो हमारे पास फिफ्टीन आएगा ये दोस्तों तो हमारा आंसर जो है वो है ट्वेंटी फोर क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ जाते हैं ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है इस तरह की एक सीरीज मुकम्मल आती है इनशाला वो भी हम किसी दिन बनाएंगे लाइन इज टू कब एंड कव इज टू कॉफ क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ जाते हैं एक्स एंड वाई आर पेरेंट्स टू जी बट जी इज नॉट दन ऑफ एक्स वट इज जी टू एक्स अब ये इसमें कह रहा है कि एक्स और वाई जो है उसके जो पेरेंट्स हैं जी के लेकिन जी जो है वो बेटा नहीं है एक्स का वट इज जी टू एक्स अब इसमें जो है एक्स और वाई पेरेंट्स तो हैं जी के इनके बट जी इज नॉट द सन ऑफ एक्स अब वो एक्स का जो है 
इनके बेटा नहीं है अगर वो बेटा नहीं है तो फिर बेटी होगी तो हमारे पास क्वेश्चन है ए डॉटर क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ चलते हैं वट नंबर वन मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ गिव फोर मोर देन सिक्सटी कौन सा ऐसा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई किया जाए तो सिक्सटी में फोर मोर एड कर दे तो वो आंसर हो तो ऑब्वियसली एट एट सा सिक्सटी फोर है इनके अगर हम एट को एट से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिक्सटी फोर आएगा अगर सिक्सटी में अगर हम फोर एड कर दें तो सिक्सटी फोर आएगा नाइन भी नहीं होगा सेवन भी नहीं होगा सिक्स भी नहीं होगा क्वेश्चन नंबर एट की तरफ चलते हैं फाइंड आउट द स्टेंजर इन द फॉलोइंग फिगर 14, 18, 22, 42, टी 21 जो है ये हमारे पास एक स्टेंजर है इस लिस्ट इस फिगर्स में क्वेश्चन नंबर नाइन है हमारे पास फादर इज 36 सिक्स ईयर ओल्ड एंड हिज सन इज 16 ईयर ओल्ड हाउ मेनी ईयर विल द फादर बी टू वाइज एज ओल्ड इज सन इसमें कह रहा है कि बाप की उम्र छत्तीस साल है और उसकी बेटे की उम्र सोलह साल है हाउ मेनी ईयर विल द फादर बी टू वाइज एज ओल्ड इज सन कितने सालों बाद उसके जो यानी कि बेटे की उम्र के दो गुना उसके बाप की उम्र हो जाएगी तो इस वक्त क्योंकि 36 है और बेटा 16 है आफ्टर फोर ईयर जो बेटा है वो भी 20 ईयर का हो जाएगा और फादर भी 40 ईयर का हो जाएगा इट्स मीन के फोर ईयर के बाद ट्वाइस हो जाएगा अपनी बेटी की उम्र क्या उसके वाले क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ चलते हैं मैन स्टार्ट क्लेमिंग अल एवरी मिनट ही असेंस ट्वेंटी मीटर बट स्लिप डाउन फाइव मीटर एक आदमी जो है वो एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू करता है एवरी मिनट यानी कि हर मिनट में वो 20 मीटर चढ़ता है और हर इनके 20 मीटर के बाद वो 5 मीटर स्लिप हो जाता है हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू असेंड पॉइंट ऑफ 80 मीटर हाई अब 80 मीटर के यानी कि मतलब उसको चढ़ने में कितना टाइम लगेगा और ट्वेंटी मीटर के बाद एक मिनट में ट्वेंटी मीटर करता है तो उसके बाद पांच मीटर स्लिप डाउन हो जाता है तो अगर हम इसको लगाए तो 80 मीटर तो वैसे वो 4 मिनट में करेगा लेकिन क्योंकि हर 20 मीटर के बाद वो 5 मीटर डाउन हो रहा है स्लिप हो रहा है तो ये 100 मीटर इसको हम काउंट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में वो 80 मीटर जो है उसके ऊपर चढ़ेगा जी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास द सम ऑफ एजेस ऑफ अली एन अहमद इज थर्टी फोर The difference between their ages eight years. What are their ages? अब हमारे पास जो सम है अली का और अहमद का वो थर्टी फोर ईयर्स है और इनका जो डिफरेंस है वो एट ईयर्स का है यहाँ पर देखते हैं जी सम भी हमारा जो है वो थर्टी फोर नहीं हो रहा और यहाँ पर सम तो हमारा थर्टी फोर हो रहा है लेकिन जो डिफरेंस है वो एट ईयर्स का वो नहीं हो रहा यहाँ पर देखते हैं जी हमारे पास एक तो सम भी थर्टी फोर का हो रहा है हमारा जो डिफरेंस है वो भी इसके मिन, इनके जो हमारा क्वेश्चन नंबर इलेवन है उसका आंसर है सी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है जी हमारे पास असलम इज सिक्स ईयर ओल्डर देन हिज वाइफ असलम जो है वो अपनी बीवी से छह साल बड़ा है फोर टाइम एज ओल्ड एज डॉटर वो अपनी इनके बेटी से चार यानी कि फोर टाइम्स बड़ी है इफ द डॉटर वॉज फाइव ईयर ओल्ड थ्री ईयर बैक वट इज द एज ऑफ असलम असलम छह साल बड़ा है अपनी बीवी से और जो कि उसकी बीवी चार टाइम यानी कि बड़ी है अपनी बेटी से और अगर उसकी बेटी की इनकी जो उम्र है वो पांच साल है तीन साल पहले वट इज द एज ऑफ असलम यानी के इस वक्त क्योंकि फाइव इज ओल्ड थ्री ईयर बैक यानी के तीन साल पहले यानी कि उसकी उम्र जो थी वो पांच साल थी तो अभी जो है वो इस वक्त उसकी उम्र आठ साल होगी अगर आठ को हम फोर से करें तो थर्टी टू बनता है और थर्टी टू में अगर हम यानी कि छह साल बड़ी है तो थर्टी टू में अगर सिक्स एड करें तो थर्टी एट बनता है यानी कि असलम की जो एज है वो है थर्टी एट या हमारा जो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का आंसर है वो है थर्टी एट क्वेश्चन नंबर थर्टीन जी हमारे पास है माई मदर इज द सिस्टर ऑफ योर ब्रदर वट रिलेशन आई एफ टू यू मेरी माँ तुम्हारे भाई की बहन है यानी कि तुम्हारी बहन है वट रिलेशन आई एम टू यू कजन भी नहीं होगा ब्रदर भी नहीं होगा सिस्टर भी होगा नेफ्यू होगा इनके पांचा होगा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है हमारे पास आमर इज टेलर देन आदिल आमर जो है वो बड़ा है आदिल से बट आदिल इज शॉर्टर देन अदिल और आदिल जो है वो छोटा है अदिल से एंड आमर इज आल्सो टेलर देन अदिल और आमर जो है वो भी वो बड़ा है किससे अदिल से हु इज द शॉर्टेस्ट वन इसमें हम देखते हैं जी आमिर किससे बड़ा है जी आदिल से यहाँ पे आदिल 
क्या होगा शॉर्टेस्ट uh, होगा अब यहाँ पे कह रहे आदिल इज शॉर्टर देन आदिल यहाँ पे भी आदिल शॉर्ट है उसके बाद एंड आमिर इज ऑल्सो टेलर देन आदिल और आमिर जो है आदिल यहाँ क्योंकि ऑलरेडी आमिर और आदिल बड़े हैं तो हमारे पास जो शॉर्टेस्ट वन होगा वो होगा आदिल क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है हमारे पास विच इज डिफरेंट लाहौर पंजाब राउल पिंडी ऑब्वियसली पंजाब क्योंकि इसमें एक डिफरेंट वन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है जी हमारे पास इसमें कहते हैं वाई एंड जी आर चिल्ड्रन ऑफ एक्स एक्स इज फादर ऑफ वाई बट जी इज नॉट द सन ऑफ एक्स वट इज सी टू एक्स जाहिर सी बात है अगर वो बेटा नहीं तो बेटी होगी क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है जी इट टेक फाइव मिनट टू बॉयल अ सिंगल एग हाउ मच टाइम विल टेक टू बॉयल एग्स टूगेदर अगर वो एक यानी कि अगर अंडा बॉय तो पांच मिनट रहता है तो जाहिर सी बात है अगर ज्यादा अंडे होंगे तो फिर भी वो पांच मिनट ही लेगा क्वेश्चन नंबर एटीन है जी हमारे पास वसीम इज टेन इयर्स ओल्डर देन इज वाइफ हु इज फाइव टाइम एज ओल्ड एज हर डॉटर इफ द डॉटर अटेन द एज ऑफ सेवन इन टू ईयर टाइम देन वट इज द एज ऑफ द मैन अब इसमें कह रहे जी वसीम दस साल बड़ा है अपनी बीवी से जो के पांच फाइव टाइम बड़ी है एज हर डॉटर इफ द डॉटर टेन द एज ऑफ सेवन इन टू ईयर यानी कि दो साल बाद अगर उसकी बेटी की उम्र सात साल होगी लेकिन अभी इस वक्त उसकी उम्र जो है बेटी की पांच साल है तो अगर फाइव को फाइव से मल्टीप्लाई करें क्योंकि फाइव टाइम है तो वो ट्वेंटी फाइव ईयर यानी कि एज होगी उसकी मदर की और यानी कि वसीम की बीवी की और अगर उसमें हम 10 ऐड कर दें 25 में तो 35 फाइव यानी कि थर्टी फाइव एज होगी वो सीन दोस्तों इस वीडियो में हमने इंटेलिजेंस टेस्ट के हवाले से वर्बल क्वेश्चनिंग के ऊपर बात की है इनशाला आने वाले वीडियो में हम वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल के ऊपर भी बात करेंगे और इनशाला आपको बताएंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स का इंटेलिजेंस टेस्ट आपने किस तरह पास करना है दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा इनशाला मजीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इनशाला अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज